Fala pessoal, beleza? Olha só, tô precisando aqui de um pedaço de perfil e tenho aqui uma sucata e vou ter que emendar. Isso é uma situação cotidiana que acontece muito na serralheria. E para quem tá começando, eu acho que isso aqui é, um, é uma dificuldade muito grande. Eu vou emendar aqui que eu preciso de um pedaço de perfil de mais ou menos um metro. Acho que vai ser 98 centímetros. Então eu vou ter que emendar esse perfil que eu não tenho mais, tá? Isso aqui, ó, é um perfil de 100 ou 4 polegadas, né? Por 50, enrijecido, chapa 14. Então eu vou precisar de um pedaço aqui, vou precisar de emendar. Não tem um tamanho inteiro. Esse é um perfil muito usado aí para quem vai trabalhar com estrutura metálica, né? Faz muita cobertura. Esse é um perfil muito comum no nosso dia a dia. E para você aí que tem algum pedaço e vai precisar de emendar, essa emenda aqui, pessoal... Não é uma emenda qualquer, tá? De metalon. Se você não tiver aqui alguns cuidados, pelo fato do, do perfil não ser todo fechado, já acaba empenando. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Bora lá? Vamos aparar esse, esse perfil de um lado. Para ficar certinho. Essa ponta aqui tá meio chanfrada, tá vendo? Vou acertar ele, porque o segredo para um, um bom alinhamento, né? Dá você cortar o material certinho também. Porque se você não cortar o material bem certo, o que, que vai acontecer? Você vai ter dificuldade, na hora de soldar ele vai acabar puxando, tá? Vamos cortar aqui. Vamos mudar aqui o RPM, que é um perfil mais largo, né? Vamos mudar aqui a velocidade, ó, para 700. Vai até 1300, mas 700 aqui é a mais lenta, tá? Para vocês que não conhecem, essa aqui é a BLDC 1435 da ASM. Tá meio sujo aqui porque a gente andou cortando madeira, tá? Tinha umas madeiras com prego aqui. Eu acabei cortando aqui na nossa serra. Corta bem demais. Olha só. É um disco de metal aí para cortar metal. E a gente ajusta a velocidade. Vamos dar uma parada aqui. Olha só, nem rebarba o negócio dá, tá pessoal? Antes de soldar aqui, ó, a gente precisa preparar a superfície, esse perfil, não sei se vocês estão vendo, ele tá pintado, ó. apesar que a gente vai soldar com o eletrodo, que muita gente me impede para soldar com o eletrodo, eu uso muito miga aqui, né, nos nossos vídeos, mas é porque a máquina é o processo que eu uso no cotidiano, mas... Para vocês, para atenderem aí a pedido e, e para você que tem máquina de solda para soldar com eletrodo, vamos de eletrodo hoje. Mas igual eu disse, ó, nós precisamos retirar aqui essa película de pintura para facilitar a soldagem. No processo com eletrodo revestido, não tem tanta necessidade de tirar a tinta igual a MIG. Na MIG acaba respingando muito. Mas no eletrodo, qualquer coisa que estiver por cima ali acaba soldando. Mas vamos tirar aqui para ficar bacana. Pessoal, além dessa emenda aqui, fala para mim aqui nos comentários qual o tipo de emenda que vocês têm mais dificuldade aí. Que aí eu vou gravar um vídeo específico para te ajudar. Então comenta aqui para mim e para você que ainda não é inscrito, né, não conhece aqui o nosso trabalho, tá chegando agora, inscreve aqui também no nosso canal, deixa um joinha e também ativa o sininho da notificação para você ser notificado aí quando a gente postar os próximos vídeos. Vamos soldar aqui, ó, com a máquina de solda para eletrodo. Essa aqui é a Fama 161BV da Boxer Solda. Excelente equipamento, tá? Um equipamento bivolt, para você ter aí tanto 127 quanto 220, sem se preocupar com tomada, tá? Então tá aí uma máquina que a gente já usa há muitos anos. Olha só, vamos usar aqui para esse perfil o eletrodo E6013 de 2,5, já é o suficiente. Vou pegar aqui a nossa máscara, ó. vocês que não viram, pessoal, nos últimos vídeos a gente soltou o vídeo dessa máscara aqui, a BS-120, o mais novo lançamento das máscaras de solda aí da Boxer. Se vocês quiserem ver esse vídeo, cada detalhe, cada funcionalidade dessa máscara, estou deixando aqui nesse card aqui para vocês assistirem. Então, um vídeo lá completo desta máscara que a gente fez aqui, o review e os testes. Ficou muito bacana. 
Então vamos lá. Para a gente poder emendar um perfil desse aqui, pessoal, é importante que a gente não tope aqui, ó, encoste 100% um perfil com o outro, porque senão não vai dar penetração e perde a resistência. Nesse meu caso, eu preciso de uma boa resistência aqui desse perfil, tá? Isso aqui é importante para você que vai fazer telhado aí, ó. Não tope o material, porque senão o perfil vai ficar fraco. Principalmente se você precisar de lixar. Deixa uma folguinha aqui, mais ou menos de 1 um milímetro. Não precisa ter medo dessa folga, esse perfil é chapa grossa. Não vai ter perigo aí de furar, tá? Com auxílio aqui agora de uma ferramenta, um esquadro, ou até mesmo um... Tem uma bolinha de solda no meu esquadro aqui, tá meio vacaiando. Pronto. Com auxílio de um esquadro, ó, tá torto. Aqui tá dando uma folguinha. Tenta mostrar pra gente, ó. Tá vendo? Então eu vou empurrar o perfil agora pra alinhar. Tô usando o esquadro. Se você não tiver uma régua, alguma coisa maior, uma superfície plana, igual uma régua de pedreiro, use esquadro ali. Depois eu vou passar a dica aqui pra vocês, como que alinha no olho. Vamos alinhar os dois lados, ó, aqui e aqui. Se um perfil é maior que o outro, às vezes pode acontecer, você joga a razão, divide a diferença para os dois lados, tá ok? Esse aqui até que não tá, tá igual. Vamos utilizar aqui a corrente da máquina, em média 30 a 4, 35 a 40 vezes a bitola do eletrodo. Vai dar aí os seus 85 a 90 amperes. De um lado, dou uma conferida agora, está tudo ok, o alinhamento é fundamental. Outro ponto, confiro porque costuma puxar, e agora a gente vai fazer a mesma coisa desse outro lado, Olha só. Aqui ele está empenado, olha. Aqui está encostado e aqui está folgado. Isso é por causa do corte, às vezes, no policorte, alguma coisa do tipo. Então aqui a gente dá uma batida só para ajustar. Tá ok? Vou aumentar um pouquinho aqui a corrente, tá? Para 100 amperes. Vamos dar um ponto aqui agora. Ah, Leibson, eu ponteei, mas ficou torto, ó. Vamos ver o lado que tá torto. Aqui tá precisando de vir para cá, ó. Vou mexer. Mesma coisa, coloco em cima, dou uma leve batida, e agora a gente vai dar alguns pontos aqui no meio. Por que, que eu dou esses pontos aqui no meio? Só para vocês entenderem. Eu só tenho nas extremidades aqui. Se eu começar a soldar, ela vai começar a puxar. E essa folguinha que a gente deixou no meio aqui para penetração, o que, que vai acontecer? Ele vai puxar e vai entortar o nosso perfil. Aquele carinho todo que a gente teve para alinhar, ele já vai ir para a água abaixo. Tá? Então a gente dá esses pontos no meio, para quando a gente vir soldando, ele não puxar e ficar alinhado. Mesma coisa do lado de cá. Estou passando aqui ó, essas, essas dicas. Estou passando essas dicas para você que é iniciante. Agora é a hora da gente soldar, beleza? Vamos soldar primeiro essas abas pequenas e a gente vai encostar. Na hora que o arco elétrico abrir, distancia um pouquinho e faz um movimento de zigue-zague aqui, ó, jogando para os dois lados. Mostra aqui para a gente perto. Então eu encosto, levanto um pouquinho assim que o arco elétrico abrir e vou jogando para um lado e para o outro aqui bem pouco. Tá ok? Quando chega aqui na quina do material, Aí eu dou uma paradinha e dou um pontinho. Por quê? Se eu vier com um arco intenso aqui, eu vou acabar furando e cortando a quina. Vai ficar um buraco aqui na emenda. Thank <laughs> you. 
Vocês viram aqui que enquanto eu estava soldando eu dei algumas pausas? Porque eu estou com a corrente mais alta. A corrente mais alta, ela penetra mais. E é o que eu preciso para o perfil ficar resistente. Então, o que, que eu fiz? Ao invés de eu soldar direto, se eu viesse direto, eu ia furar o perfil. Então, eu dou umas pausas. Solda um pedaço. Pausa. Solda um pedaço. Pausa. E olha só. Vai ficar assim, ó. Então, eu tenho um, dois e três. Semicordões de solda aqui. Ah, Leison, mas eu não consigo fazer o tão famoso cordão de solda, não? Consigo. Mas aí, para isso, vamos ter que abaixar um pouquinho aqui, porque essa chapa é de, é, de 2 milímetros, né? A chapa 14 vai acabar furando. Então, vamos jogar aqui os seus 80, 85 amperes. E na hora de soldar aqui, além de eu fazer o movimento para um lado e para o outro, eu vou andar um pouquinho mais rápido. Lembrando, eu não posso prejudicar a penetração. Tem que haver penetração para ter resistência. Olha isso, então eu fiz um cordão direto. Pronto, tá feita aí a nossa emenda, né? E agora, Leifson? Tá alinhada? Eu vou pegar aqui, ó, fechar um olho e vou olhar na quina do material. Olha só. Vou olhar numa quina, depois vou virar e vou olhar na outra. Pra gente ver se o material, ele tá assim ou assim, né? E depois aqui ou aqui. Dá pra consertar? Olha, dá, dá. Tem que dar algumas pancadas, isso é natural. Tem, quanto maior o perfil, melhor, mais fácil é de você alinhar esta peça, ela tiver ficado fora. Olhando aqui, ó, ficou perfeito nesse alinhamento aqui, ó. Assim, tá tudo ok. Mas aqui, como sempre, acaba entortando um pouquinho. Por quê? Aquilo que eu disse lá no início do vídeo, ó, o perfil aqui ele é aberto. Então, quando ele é aberto, a chance dele entortar aqui é grande. Então, olhando aqui, ele deu uma leve curvatura para cá. Ó, desse lado. Desse lado também. Então, como que a gente acerta? A gente vai dar uma pancadinha aqui, ó. Na quina, olha só, aqui ó, na quina. Nunca aqui no meio que senão vai afundar. Então aqui ó. E agora, por que, que a gente tem que usar a técnica do olho, pessoal? Porque se eu colocar aqui a régua, ah, o cordão de solda vai me atrapalhar a ver. Então, o olho do serralheiro, é, é, ele tem que ficar afiado. E olha só, vamos ver por dentro aqui agora, ver se eu consigo mostrar para vocês. O porquê a gente tem que fazer uma soldagem penetrada, porque senão, se essa peça que eu faço desbaste de lixo, retiro todo o cordão de fora, o cordão externo aqui, né, a peça ela perde resistência. E muita gente tem essa dúvida, né, eu posso, eu posso lixar, tirar todo o cordão de solda, se eu tirar eu vou perder é, a resistência? Se você fizer uma boa penetração, não vai perder a resistência, porque a espessura da chapa é 2 mm Se você fazer a fundição de forma que ela saia para o outro lado da chapa, pode fazer o desbaste perfeitamente, que é o nosso caso aqui. Ó. Olha aqui para vocês verem. Ó. Então aqui está o nosso cordão de fora externo. Agora a grande preocupação que a gente tem que ter é isso aqui. Ó. Houve penetração? Houve. Ó. Olha só. Fundiu. Olha internamente como que ficou. Então, se não, te houver, não houvesse essa deformação aqui, olha só lá dentro. Se não tivesse essa deformação, não poderia lixar tudo. Agora vamos fazer o desbaste aí para vocês verem a qualidade do, da emenda.
pronto, então tá aí a nossa peça, vamos ver se ficou bom o acabamento, se ficou alinhada, olha só, então o acabamento aqui ficou show de bola, tá, a gente vai terminar de tratar a peça ainda, mas o intuito do vídeo aqui é mostrar para vocês que dá para a gente fazer uma emenda, bom, e a emenda só é perfeita se ela tiver não só bem acabada, né, no acabamento, mas também alinhada, vamos ver aqui, olha só, perfeito alinhamento, muito bom, então, se você gostou desse vídeo aí, de alguma forma, te ajudou, abriu a sua mente, né, na emenda de materiais, compartilha esse vídeo também com seu amigo, que estas dicas aqui, seria muito útil para ele, tá bom? E se você chegou aqui até o final e ainda não deixou um like, fortalece aqui o nosso canal, isso é muito importante para nós, para que a gente possa estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês, fechou? É isso aí, forte abraço, até mais e obrigado.